Es una situación eh, cada vez más eh, alarmante. Eh, el periódico Reforma publicó el domingo 26 un, una proyección de los eh, muertos en las calles con motivo del combate a la inseguridad y habrá como 10 mil muertos este 10 mil y pico, casi el doble de los que hubo en 2009. Hay una tendencia imparable a que in se incremente el número de muertos en el combate a la inseguridad, porque se trata de un combate eh, ineficaz. Eh, lo que ocurre en Ciudad Juárez es paradigmático, pero no único. En Ciudad Juárez se han ensayado todas las estrategias posibles, los militares, la Policía Federal, otra vez los militares, otra vez la Policía Federal, y nada eh, hace que amaine la violencia, porque no se atacan las raíces de la violencia. Eh, entonces, eh, estamos en una situación de franco deterioro. El viernes 24, una organización civil internacional, Human Rights Watch, le dirigió una carta al presidente Calderón de 10 páginas, eh, cada una de ellas llena de eh, exigencias y reproches muy severos que sintetizan la situación. Eh, particularmente es delicado el panorama porque hay impunidad, porque no se persigue a los homicidas, eh, ni siquiera se investigan las muertes. El gobierno tiene una actitud entre comodina y racista. Está suponiendo que hay una especie de limpieza étnica cuando, los, cuando justifica que las bandas se estén matando entre sí, como si eso fuera un modo de combatir a la delincuencia, el exterminio. Y sobre todo si el exterminio corre a manos de los mismos delincuentes, al gobierno le viene bien y, y en consecuencia ni siquiera averigua cada muerte y eso genera violencia que no se expresa solo contra los delincuentes sino contra la población en general porque la violencia no es solo la que priva de la vida sino la extorsión, el secuestro, el robo que son delitos que han proliferado, que se han incrementado. Entonces hay una situación alarmante que tiende a empeorar en vez de que haya indicios de que la estrategia del gobierno está pudiendo contenerla.